Welcome back to my MSI Math Technical Channel. MSI Math Technical Channel is a very important lecture. I will show you how to do this. Number 10 is the first time. This 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 is the first time. এখান থেকে নিতে পারবে তো যাই হোক আমরা 17 নম্বরের ঘ এখন সমাধান করব এখানে আছে 42.18 বা a 1 এবং 8 এর উপরে পূর্ণ পরিক চিহ্ন আছে গুণিত 0.28 অর্থাৎ এবং 2 8 এর উপরে পূর্ণ পরিক চিহ্ন দাও আছে তো এখানে বলছে গুণফল নির্ণয় করো তো এই দুইটি সংখ্যা কি করতে হবে গুণফল নির্ণয় করতে হবে তো আমরা গুণফলগুলো আসলে এই দুইটি সংখ্যাকে আমরা বলছি আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ তো কিভাবে আমরা আবৃত দশমিক ভগ্নাংশের গুণফল নির্ণয় করব মূলত এটি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো তোমরা খুব সহজেই শিখে নিতে পারবে যদি তোমরা শেষ পর্যন্ত এই লেকচারটি দেখো তো এখানে আমরা এই গুণফলটি এখন নির্ণয় করব শুরু করছি আমরা অযথা সময় নষ্ট করব না আমরা দেখো খুব সহজেই এটা নির্ণয় করে নিতে পারবো তো এখানে আমাদের দেওয়া আছে অর্থাৎ সমাধান দিয়ে আমরা শুরু করলাম যে 42.18 1 এবং 8 এর উপরে পূর্ণ পরিক চিহ্ন আছে এরপর গুণিত 0.2 এবং 8 এর উপরে পূর্ণ পরিক চিহ্ন আছে তো গুণফলের ক্ষেত্রে আমরা যেটা নিয়ম আমরা জানি যে সম্পূর্ণ সংখ্যাটাকে একসাথে লিখতে হয় এর সাথে একসাথে লেখার সময় দশমিক এবং পূর্ণ পরিক চিহ্ন দিতে হয় না তো আমরা একসাথে লিখলাম অর্থাৎ 42.18 আমরা একসাথে লিখে ফেললাম এরপর বিয়োগ চিহ্ন দেওয়ার পরে আমরা কি করব আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকি সংখ্যাটা বিয়োগ করব এটা নিয়ম অর্থাৎ আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকি সংখ্যাগুলো বিয়োগ করতে হয় তো এখানে আবৃত সংখ্যা আছে 1 এবং 8 মানে যেই সংখ্যাটার উপর পূর্ণ পরিক চিহ্ন থাকে ওটাকে আবৃত সংখ্যা বলা হয় তো যেহেতু এখানে 1 এবং 8 এর উপরে পূর্ণ পরিক আছে তাই এটা আবৃত সংখ্যা তাই এই আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকি সংখ্যাগুলো বিয়োগ করতে হবে তো এখানে বাকি সংখ্যা হচ্ছে 42 তো 42 আমরা বিয়োগ করলাম এরপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে অর্থাৎ টান দিয়ে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে যতটা আবৃত সংখ্যা থাকবে ততটা নয় তো এখানে আমাদের দুইটি আবৃত সংখ্যা আছে 1 এবং 8 তো এই 1 এবং 8 দুইটি আবৃত সংখ্যার জন্য দুইটি নয় নিয়েছি এরপরে যেটা অনাবৃত সংখ্যা থাকবে ততটা শূন্য তো দশমিকের পরে আর কোনো অনাবৃত সংখ্যা এখানে নেই তাই আর কোনো শূন্য এখানে হয় না এরপরে গুণ চিহ্ন দেওয়ার পরে এখানে আমাদের আছে কত এখানে শূন্য नो आठास तब बस शून्य नोटी यार बार बार सामने लिख ची ना ये जो नंबर सौरस से लिख ची आठास कारण शून्य शून्य आठास से सामने शून्य दिले तो कुनो शून्य दाम हो चला बाद दाम था कि ना ये जो नंबर सौरस से लिख ची आठास लिख ची ऐसा थे वहाँ आप बीतो शंख बीए करते हो बर्ता तब बीतो शंख छड़ा बाकी शंख गुला बीए करते होंगे देखना आप बीतो शंख छड़ा एक टा शंख आ चाहिए दुई ते ये दुई टा हम रखी कोला मेरे साथे बीए करे दिलाओ तो सुनो दुई लिखते हो तो सुनो सामने लिखी नहीं जे सुने तो कुनो सामने लिखे कुनो नाम नहीं और ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে জয়টা আবৃত সংখ্যা তো এটা নয় আর জয়টা অনাবৃত সংখ্যা তো এটা শূন্য তো এখানে আবৃত সংখ্যা হচ্ছে একটাই অর্থাৎ 8 তো এই একটার জন্য আমরা একটা 9 নিয়েছি আর একটা অনাবৃত সংখ্যা আছে 2 এর জন্য আমরা একটা শূন্য নিয়েছি তো এইভাবে নির্ণয় করতে হয় তো আমি আবার বলছি তোমরা ভালো করে শুনে নাও যে আমরা গুণকে গুণের ক্ষেত্রে ভাগের ক্ষেত্রে এক নিয়ম অনুসরণ করি যে পুরো সংখ্যাটাকে একসাথে লিখব পুরো সংখ্যা একসাথে লেখার সময় আমাদের দশমিক বা পূর্ণ পরিক চিহ্ন দিতে হয় না তাই আমরা পুরো সংখ্যাটা এখানে লিখেছি 42 18 এরপর এর সাথে কি করতে হবে অনাবৃত সংখ্যাগুলো বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকি সবগুলো বিয়োগ করতে হবে তো এখানে আবৃত সংখ্যা 1 এবং 8 পূর্ণ পরিক চিহ্ন আছে তাই এটা আবৃত সংখ্যা তো এটা ছাড়া বাকি আছে 42 তো 42 আমরা এর সাথে বিয়োগ করে দিলাম এরপর এই ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে জয়টা আবৃত সংখ্যা থাকবে তো এটা নয় তো এখানে দুইটা আবৃত সংখ্যা আছে তাই দুইটা নয় দিয়েছি এবং অনাবৃত সংখ্যা থাকলে শূন্য দিতে হবে তো যেহেতু এখানে অনাবৃত কোনো সংখ্যা নাই তাই এখানে শূন্য দিই নাই এরপর গুণ চিহ্ন এরপর হচ্ছে পুরো সংখ্যা একসাথে লিখেছি তো শূন্য 28 লিখতে হতো তো আমরা শূন্য সামনে দেই নাই সরাসরি 28 লিখেছি 28 লেখার পরে আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকি সংখ্যাগুলো বিয়োগ করতে হবে তো এখানে আবৃত সংখ্যা 8 8 ছাড়া 2 আছে তাই 2 বিয়োগ করে দিলাম এরপর ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে কি করতে হবে জয়টা আবৃত সংখ্যা তো এটা নয় এখানে একটা আবৃত সংখ্যা আছে তাই একটা নয় আর জয়টা অনাবৃত সংখ্যা তো এটা শূন্য তো এখানে একটা অনাবৃত সংখ্যা আছে তাই একটা শূন্য নিলাম ঠিক আছে এই এই ভাবে এখন আমরা এখান থেকে 42 বাদ দেব এই 28 থেকে 2 বাদ দেব দিয়ে আমরা হিসাব করব তো আমরা 42 18 অর্থাৎ 4218 থেকে 42 বাদ দিলে থাকছে আমাদের 4176 নিচে 99 আছে দিয়ে দিলাম এখানে 28 থেকে 2 বাদ দিলে থাকছে 26 নিচে আছে 90 তো 90 দিয়ে দিলাম এখন আমরা উপরের সাথে উপরেরটা গুণ করে নেব নিচের সাথে নিচেরটা গুণ করে নেব তারপরে তখন আমরা ভাগ করে দেব 
তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরের সাথে উপরের সংখ্যাটা যদি আমরা গুণ করি অর্থাৎ 4176 এর সাথে 26 গুণ করি তাহলে আমরা পাবো এই যে এটা অর্থাৎ আমরা এখানে পাচ্ছি কত এই 10 85 76 এটা আমরা পেলাম উপরের সাথে উপরের সংখ্যাটা গুণ করে এরপর নিচের সাথে নিচের সংখ্যা যদি গুণ করি অর্থাৎ 99 এর সাথে 99 एक लाख पचासी आठ हजार पांच सौ छिया तरह से इधर कम रहा भाग कर दे ये आठ हजार नौ सौ दस तरह कल हम रहा पाव को तो बारह दस बीक ये एक आठ पांच आठ पांच आठ पांच ये भावे ये शंका गुला चलते ही थक चाहिए इधर इधर कुत्ता कौन शेष है ना और तो इधर चलते ही थक बे भावे इधर चलते ही थक बे तो एक � এই যে 12.0 দেখতে পাচ্ছি যে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোন সংখ্যাটি বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ওই সংখ্যাটিকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যদি পুনরাবৃত্তি না হয় তাহলে পুরো সংখ্যাটি লিখে দিতে হবে আর যদি পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে ওই সংখ্যাটাকে খুঁজে বের করে ওর উপরে পনো পনে চিহ্ন বসাতে হবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 12.1 85885 তোতে নির্ণয় গুণফল এই যে এখানে আমাদের 12.1 আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1 এর পরে 8585 করে বাড়ছে তাই আমরা 8 এবং 5 এর উপরে কি করলাম কোণ কোণিক চিহ্ন বসিয়ে দিলাম তো এই হয়ে গেল আমাদের নির্ণয় গুণফল তো এইভাবে তোমরা যে কোনো গুণফল তোমরা সহজে নির্ণয় করতে পারবে তো আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখেছো এবং বুঝতে পেরেছো তো ধন্যবাদ তোচ্চ সহকারে তখন সাথে থাকার জন্য যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে এবং যে কোনো অঙ্কের সমাধান পেতে তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে बेल आइकॉन टी बाजे ने में सर्वश्रेष्ठ अपडेट क्लब पावर जनो एवं जेकुनो आधार शंग जो दिस शामिल पेटी चाव ये नवंबर शम्सरे डी तालो तुमरा ये ये में शायद मैट्रिक निकाल चैनल पहले लिस्ट है जापन जे देख बे तो मंदिर शॉपोल और कुगला शामिल ने किन्हें पेज अच्छा तो दोनों बात ऐसे कुन साथ